Rosy Alderete. Buen día, Rosy, ¿cómo estás? Muy sí, buen día. Eh, emocionadísima de estar acá por primera vez en tu programa, Norita. Eh, feliz, contenta. Rosy, ¿qué? Eso de que, no, yo voy a cortar el pelo, a mí no me va a faltar clientes, voy a, voy a hacer lo que sea, pero no me voy a quedar sin trabajo. Así mismo, esta pandemia nos dio la oportunidad de reinventarnos. Ya hice de todo, yo soy peluquera, soy modelo, soy eh, licenciada en análisis de sistemas, ya vendí de todo, ya vendí tapabocas, ahora estoy vendiendo ropa interior. Hay que reinventarse en esta pandemia. También estoy trabajando con un amigo en lo que es la peluquería, que hace más de seis años más o menos que estoy ejerciendo. Eh, no siempre hago, ¿verdad? Pero las veces que hay clientes se aprovecha. Oye, ¿Qué decías eso, vos algo, mira. yo de hambre no me voy a morir porque siempre voy a aprender algo que hacer. Sí, ahí por ejemplo le estaba cortando el pelo a mi papá. Ah, es tu papá ah, y mi papá. Se viralizó esto y dijo, ¿qué estás haciendo, Rosy? ¿Cómo una modelo va a estar haciendo eso? ¿Está haciendo bien? ¿Está haciendo mal? Y vos ahí te diste la explicación que en Villarrica ya habías estudiado sí, justamente sí. peluquería y que tenés el título de peluquera. Simplemente que como que surgiste como modelo, lo dejaste un poco de lado, pero hoy en día todo esto que aprendiste te sirvió. <risa> Ahora en esta pandemia todo vuelve. Todo, empezamos a hacer de vuelta todo lo que hacía antes, ¿verdad? Rosy, vos sos toda natural, es algo que me preguntan acá los muchachos. <risa> no, tengo lipo y tengo los pechos también. ¿Dónde se hace la lipo? ¿En qué parte? ¿En la cintura? En la cintura. La... En la cintura. Es para dar la forma de... Claro. <risa> se te ve entrenando también, o sea, sí, te, te cuidas muchísimo. Obvio, hay que mantenerse porque si no cuidamos la boca... <risa> Subimos de peso. Eso es hermosísimo. Mira todas las fotos ahí. Los muchachos sí. están súper expectantes. Y decime, Rosy, ¿ya tenés una peluquería? ¿Tenés con un amigo, con un socio? Sí, ahora estoy teniendo, estamos atendiendo juntos lo que es parte masculina, atiende él, ¿verdad? Y obvio, yo soy su ayudante. Y por los muchachos se van porque me quieren ver. Así es que serio? tenemos muchísimos clientes masculinos. Me parece muy bien. Eh, ¿Mujer, hombre, cuál es tu...? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Y cuánto tiempo también se estudia para ser peluquero para la gente que está del yo, otro lado? Yo estudié dos años peluquería en la ciudad de Villarrica y tenemos más clientes masculinos. ¿En serio? Sí, más, más corte masculino hacemos. Hay una fila de muchachos ahí justamente queriendo. Pero vos cuando es corte masculino, ¿también haces o hace solo tu compañero? No, hace mi, mi compañero, pero yo estoy ahí acompañando. De ayudante. Ayudando. Sí, ah, de ayudante. Okay. Hablando, metiendo un poco de charla sí, ahí para que no se haga mismo. tan aburrido el tiempo. Y sí, de, también a la vez ofreciendo lo que son mi, eh, las ropas interiores que son para hombre y para mujer. Contame, por favor, se están cortando el pelo y viene Rosy y te dice, para tu novia, ¿puedes comprarle esta ropa interior? Y te compran los muchachos. Sí, claro que sí me compran. O algunos dicen, te voy a comprar, pero te voy a regalar a vos. ¿Y qué? ¿Agarra el regalo? No, 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 no para nada. Ay, pues mandá hacia acá, mandá hacia acá. <risa> Rosy, Tienen que llevar. Y para la Navidad, el Año Nuevo, ¿viste que dice que tenés que usar cierto color de ropa interior? Eso es cierto. ¿Cuál es el que más te están pidiendo? Y la verdad que el, para Navidad siempre quieren más rojo. Rojo. Sí. Pasión total sí, en rojo, Navidad. Pasión. Okay. Y para Año Nuevo están pidiendo más lo que son blancos. Blancos. Y el amarillo que supuestamente es eh, abundancia y cosas así. Ah, para la plata era amarillo. Yo sí. creo que tenemos que ponernos todo encimado. Blanco, <risa> rojo y amarillo. colores, ¿verdad? Encimarnos todo para ver si el, 20, el 2021 oh, está mejor ojalá, ya que... Ojalá, ojalá que así sea. ¿Te fue difícil este año? Y la verdad que sí, un poco. Tres meses yo estuve en mi ciudad, eh, volví a Yateitú cuando la pandemia estaba eh, recién comenzando. Entonces, después volví y volví vendiendo tapabocas, como que se eh, exigía el uso de tapabocas y como que allá en Yateitú trabajamos en, en lo que es Aopoí. Entonces Ay, preparé tapabocas poco. y traje para vender. ¿Te fue bien con eso? Me ¿Viste los tapabocas muy... tenían a Opoí? ¡Qué lindo sí, diseño! El, en realidad era de la tela de piqué que se usa mucho también. Allá en, en Yateitú se confecciona mucho, se usa mucho la tela piqué. Y con, cuando veo que estás entrenando, vos entrenás de una manera muy rústica. Es que podés entrenar es que, en el campo, en el bosque, con troncos. Es que cuando eso me ingenié porque no había ningún gimnasio hacia mi casa abierto, entonces tuve que ingeniarme para para no bajar de volumen, para no perder masa muscular, entonces... Caso serio, es mío un poco... Ella, ella, Rosy no se ahí. rinde. No, ¿De qué signo sos? No te rendías nada. Acuario. No te rendís. No, no se puede. No, no se hay puede. tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Hay que reinventarse, hay que luchar, hay que procurar, hay que persistir e insistir. ¿Vos sos el sostén de tu familia, Rosy? 
también. Ayudas mucho en tu Le ayudo mucho a mi familia. Mi familia es lo primero. No, no les voy a dejar de lado, ni por más que, que yo esté allá arriba, ellos siempre van a ser... Eh, ¿Estás mi sola? ¿Estás soltera ahora? Gracias a Dios. ¿Por qué así? Bueno, de hecho, te admiro muchísimo porque justamente te reinventaste, te capacitas, estudias, estás preparada, como, como dijo una vez un invitado, hasta para el fin del mundo, porque esto es como el fin del mundo sí, casi, porque no, no pensamos pasar por esto. Y en estos casos te diste cuenta que todo lo que estudiaste te sirvió. Me sirvió. Y le doy gracias también a mi familia porque fueron ellos los que me apoyaron y me insistieron para para estudiar eh, una carrera universitaria, una profesión que es la peluquería y todo eso, que hoy día me está sirviendo de mucho. Y tus compañeras que solamente desfilan, ¿cómo están sobreviviendo? Porque hoy en día casi ya no hay desfiles, no hay eventos. La verdad que no estoy enterada de qué están haciendo ellas. No, no tenemos mucha, mucha conexión eh, nosotras. Solamente en la agencia y nos vemos en la agencia nada más. ¿No son amigas ustedes? No. Tener una amiga modelo, entonces no... no. Eh, de hecho que sí, tengo, tengo una amiga que se llama Jessica Ábalos, que es con la que más hablo porque entrenamos juntas y todo eso, pero solo ella. Con otras chicas casi no hablamos. Para las chicas del interior, venir a Asunción, enfrentar esta ciudad, un mundo nuevo, ¿qué, qué les decís? ¿Es difícil? ¿Cómo se tienen que cuidar? No, yo, yo les quiero recomendar y aconsejar más bien es que no tengan miedo, que se animen, que en esta vida si tenés miedo no vas a dar ningún paso adelante. Tenés que tener agallas y enfrentarte a lo que venga. Bueno, y, mi, lo y nos imaginamos que tu camino tampoco fue fácil, o sea, te vemos claro. toda una luchadora, pero fácil no fue. No, fácil no fue. Hay que luchar siempre por, como siempre digo, hay que luchar por los sueños, que los sueños se cumplen. Siempre una chica linda, como que para ella es más fácil, dicen, porque puede conseguir un novio que le ayude y qué sé yo. En tu caso, ¿no pensabas así? Para de... nada, no es fácil porque eh, hay muchas cosas, hay mucha tentación, eh, hay muchas propuestas también que, no sé, no, 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 no podemos meternos en cualquier lado nomás. Hoy en día ya no hay más gente de confianza, entonces hay que tener mucho cuidado para estar en este ambiente. Propuestas indecentes en el mundo del modelaje sobran. ¿Y qué decís? ¿Qué te dicen? No, te ofrecen de todo, te, te, no sé, te bajan el cielo, la luna, las estrellas, pero hay que tener cuidado. Yo en particular no confío en nadie, ya pasé por muchas cosas y eh, perder todo lo que ya logré, no, no, no me voy a arriesgar a eso. ¿Qué pasaste, Rosy? Muchas cosas. <risa> eh, mucho sacrificio, eh, hay, hubo momentos que llegué a pasar necesidad acá en Asunción, llegué a pasar hambre, entonces es muy difícil, pero se puede. Pero no te importa pasar hambre, pero tu dignidad, o sea, claro, no aceptas claro. un vehículo de alguien, plata. No, de... no, no. no. Eh, capaz sea algo, eh, ¿cómo te voy a explicar? Eh, es algo sorprendente, te puede sorprender esas cosas, ¿verdad? Pero eh, después viene la consecuencia, no sé, como por ejemplo alguna de las chicas que reciben regalos después ya tienen problemas con lo que es la sed y todo eso. Quiero evitar esas clases de problemas. Por favor, Rosy, acá los muchachos me están por matar. Que se pare, que muestre okay. ese cuerpazo. Rosy Alderete con nosotros el día de hoy. La modelo que se reinventa y que dice que no se va a rendir ante esto, que es la pata. Ya está, ya está, ya está ahí. Más atrás. Ahora ahí está. Tenemos que hacer una pasarela larga ya, chicos, parece. Sí, para la próxima. La vueltita, la vueltita, por favor. Hasta ahí y la vueltita. Ahí está. ¡Qué hermosa! Y mi compañero Nico se quedó totalmente mudo. Parece que te gustan las morenas, Nico. ¿eh? Mira, ahí te quedaste embelezado. Rosy le dejó callado a Nicolás Serrano. Eso nomás quiero decir. Nicolás Serrano no pudo hablar. Se quedó con la boca abierta con la belleza de Rosy Alderete. Y muy lindo ejemplo también de su parte. Y también muy inteligente lo que dice. O sea, eh, aceptar regalos indebidos que después tener que justificar y que la, la, la. Y decía ya muchas tentaciones. Así que, Rosy, eh, eh, escuchar a alguien que quiere progresar y por, por su esfuerzo y su sacrificio, sabemos que es el camino más largo, pero no es un camino imposible. Así que es un placer tenerte acá. Así mismo. Además, las cosas que se tienen por el sudor de la frente, que se consiguen con mucho esfuerzo, se valora más. 
Qué lindo tenerte, Rosy. Jamás pensamos tener este tipo de conversación contigo, sorprendida gratamente. Y yo creo que muchas eh, chicas, mujeres que están en el interior del país van a empezar a pensar, tengo que estudiar, tengo que capacitarme, porque no simplemente la belleza hace todo. Así mismo es. Y tengo eh, muchas seguidoras que me suelen escribir del interior que dicen que me tienen como ejemplo y que algún día quieren llegar a ser como hoy día soy yo. ¿Con Héctor Ramos estás? Con HR. ¿Y qué tal? ¿Le ayudas también a hacer la, la marinera y qué sé yo? La marinera no, pero le solía ayudar a hacer delivery. ¿En Hacía serio? delivery de, de sus marineras. Recorría por todos lados llevando las famosas marineras HR. ¿Y te llevas bien con él? ¿Cómo es él como jefe? Sí, él es un, un, un amor de persona, es una persona increíble. Pero también es muy estricto. Es que tiene que ser así, claro, ¿verdad? Claro, si no, las chicas... Él cuando estuvo aquí dijo que estaba pasando un mal momento por la pandemia y que las chicas, las modelos, como que no, no, no se acordaban de él. Él les pasó la mano en el momento que ellas estaban empezando, estaban iniciando, estaban abajo. Y cuando ya empiezan a tener éxito y empiezan a tener dinero, se olvidan de él. Eh, capaz haya mencionado eso por las chicas anteriores, por la que pasaron por la agencia, ¿verdad? Pero yo siempre trato de, de ser agradecida con él, porque gracias a él estoy yo hoy, donde hoy día estoy, ¿verdad? Y le agradezco mucho. Y como pueda, voy a agradecerle. Muchísimas gracias, Rosy Alderete, la modelo que dijo, sabes que la pandemia conmigo no va a poder y voy a hacer lo que sea. Y hoy en día abrió su peluquería y le está yendo muy bien.